அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுங்க இன்னைக்கு வந்து சேனக்கிழங்குல வடை செஞ்சிருக்கிறோம் நானும் மாறிங்க இது எப்படி செஞ்சேன்னு வாங்க பார்க்கலாம் சேனக்கிழங்கு வடை செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் சேனக்கிழங்கு வந்து மேலே உள்ள தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மூணு ஒரு மூணு டைம் நல்லா அழைச்சிட்டு இந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணிவிடுங்க குக்கரில் வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கங்க சேனக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா புது கிழங்கு வாங்காதீங்க பழைய கிழங்காக வாங்கிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த முணுமுணுப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைம் நல்லா அழைச்சிட்டேன் குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா கலங்குக்கு கீழே தண்ணி வச்சுக்கிங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் சேனக்கிழங்கு வந்து வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ள மாவி பார்த்தீங்கன்னா வடைக்கு வந்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வெளியில் சமைக்க போகலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து மழை வந்துடுச்சு அதனால உள்ளே வந்து சமைக்கிறோம் பாருங்க மழை எல்லாம் நைஸாக வெட்டி எடுத்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு வெட்டி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் வெட்டிட்டோம் பூண்டு உரிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து இஞ்சி பச்சை மிளகா பச்சை கொத்தம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை எல்லாம் வெட்டி காமிக்கணும் அஞ்சு விசில் விட்டாச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கலங்க நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு கலங்க மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இது தண்ணி நல்லா வடிச்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் இடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் வடைக்கு சாமி வந்து கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை கிளீட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டையும் இடித்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து அம்மியில் வச்சு அரைச்சானே அரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இடித்து போட்டுக்கலாம் இடித்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பூண்டோட வாசம்லாம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வடை சாப்பிட்றப்போ அதனால் நான் இன்றைக்கி இடிச்சே போடுறோம் இஞ்சி பூண்டு வந்து இடித்து எடுத்தாச்சு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு ஸ்பூனும் மிளகு இது ரெண்டையும் நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து குறவரப்பாகவே இடிச்சிங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு குறவரப்பாக இடித்தா போதும் வெங்காய பூண்டு இஞ்சி எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வடைக்கு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த கப்பால் வந்து ஒரு கப்பு வந்து சேனக்கிழங்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அரை கப்பு வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்துங்க கடலைப்பருப்பை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த கப்பால் வந்து ஒரு கா கப்பு வந்து பொட்டுக்கடல ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் இஞ்சி ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு வந்து இடித்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு வந்து கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை எடுத்துங்க பாருங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகா தூள் முக்கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுடுங்க இது வந்து தண்ணி இல்லாமல் நம்ம ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி எடுக்கணும் சேனக்கிழங்கு வந்து நல்லா மதிச்சிங்க கடலைப்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துடணும் ஒன்று ரெண்டாக பொட்டுக்கல்லையை பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இல்லாமல் பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம எல்லாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் கடலைப்பருப்பு அந்த மாதிரி வந்து ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி எடுத்துக்கங்க அதே மாதிரி பொட்டுக்கல்லையை வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம் பாருங்க இப்போ வந்து சேனக்கிழங்கு வந்து மத்து வச்சு நல்லா மதிச்சுக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா அந்த மாதிரி மதிச்சுங்க இது வந்து உங்களுக்கு பழைய கிழங்கு தான் இந்த மாதிரி நல்லா வேகும் புது கிழங்கு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நறுக்கு நறுக்கு இருக்கும் கடையில் வாங்குறப்பே பழைய கிழங்குன்னு கேட்டு வாங்குங்க இந்த அளவுக்கு எடுத்துங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பொருளையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் இடித்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இடித்து வச்சுருக்கிற பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சோம்பு மிளகு இடித்து வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வடை நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு கரம் மசாலா பிடிக்கல நீங்கள் பட்டையை கூட நைஸாக அரைச்சிட்டு போட்டுக்கலாம் வடைக்கு அது கூட நம்ம வந்து கடலைப்பருப்பு வந்து ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் நைஸ் உப்பு இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சிடுங்க பரவாயில்ல நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு இது கூட நம்ம போட்டுக்கல்ல மாவு சேர்த்துக்கலாம் போட்டுக்கல்ல மாவு வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணிக்கிங்க இப்போ எதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் தண்ணி எதுவுமே விடக்கூடாது தண்ணி இல்லாமல் தான் நம்ம பண்ணணும் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் 
உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடணும் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக பொட்டுக்கல்லே சேர்த்துங்க சேனக்கிழங்குல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாதம் கரெக்டாக வந்துடும் இது கொஞ்சம் இலக்கமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பொட்டுக்கல்ல கூட இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்குங்க பாருங்கள் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு சேனக்கிழங்கு வடமாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெயை சூடு பண்ணிடலாம் நான் உப்பு நாக்கில் தொட்டு வச்சு பார்த்தேன் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு திரும்பவும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி சேர்த்துங்க ஏன்னா நம்ம எல்லா வடையும் போட்டுட்டு உப்பு சேர்த்தோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டு தெரியாது ரொம்ப பேர் வந்து புதுசாக வாங்கினு போய் கேட்டிருந்தீங்க அக்கா இது வந்து நான் ஸ்டிக் சட்டியா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து இரும்பு சட்டி தான் இங்கே பாருங்கள் இப்போ தெரியுது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது அப்பப்போ நம்ம வந்து புழங்கிட்டு உள்ள வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி அப்படியே வச்சிடணும் இதுக்கு வந்து சோப்பெல்லாம் எதுவுமே போடக்கூடாது சோப் போட்டோம்னா அடிக்கடி கலம்பு இறங்கிடும் அப்படி நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம என் வடைக்கு தட்டி போகிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க ரெண்டு போட்டு பார்த்தா நல்லா வந்துச்சு உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு இப்போ நம்ம எல்லா வடையும் தட்டி போட்டு எடுத்துடலாம் உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குதுங்களா நல்லா இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் இப்போ தட்டி போட்டுலாம் எல்லா வடையும் போட்டுருங்க பாருங்க அந்த மாதிரி எடுத்துங்க ரொம்ப கனமாக தட்டாதீங்க கொஞ்சம் மெல்லி சவை தட்டி போட்டுங்க கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிக்கிட்டு தட்டி போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தட்டுறது ஈஸியாக இருக்கும் கையை வந்து நல்லா தண்ணியில் நினச்சிங்க இந்த மாதிரி தண்ணியில் நினச்சிக்கிட்டு தட்டி போடுறப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் எண்ணெய் தெரிக்கி கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாகவே தட்டி போடுங்க எட்டி எண்ணுக்கிட்டு எண்ணெய் இடையெல்லாம் இது நல்லா கொதி அடைவுன்னு திருப்பி போட்டுருலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுருங்க நல்லா சவர விட்டு எடுத்துடுங்க அடுப்ப தீயை வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருங்க பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சவுந்து வந்துருச்சு எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா சவுர விட்டு எடுங்க வடையை எடுத்துட்டு அப்பப்போ எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தட்டி போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பிரியாமல் வரும் போடுங்க இதேமாரி எல்லா வடையும் தட்டி எடுத்துக்கலாம் நல்லா மொறுவை விட்டு எடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் இதேமாதிரி எல்லா வடையும் தட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டிக்குங்க இந்த மாதிரி கையில் உருட்டி வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு அப்படி தட்டி அப்படி போட்டு வேண்டியதா என்ன எல்லா வரையும் போட்டு எடுத்தாச்சு அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க சேனக்கிழங்குல வடை சுட்டு எடுத்துட்டு வந்தாச்சு இப்ப சாப்பிட்டுடலாம் நல்லா டேஸ்டா இருக்கு சேனக்கிழங்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பா எல்லாரும் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து உடம்புக்கு குளிர்ச்சியான கிழங்கு
இது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்டாகவும் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்துள்ள பெல் பண்ணை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க எங்கள் ஆனந்தி சொன்னது மாதிரி செஞ்சுருங்க